భిన్న సంస్కృతులు భిన్న భాషలు అనేక మతాలతో భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది భారతదేశం పురాతన సంస్కృతి కళా వైభవాలను నేటి తరాల్లో పాదుకొల్పే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది కళలను సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు మానవ సంబంధాలు మరింత బలపడేలా చేయాలని సంకల్పించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి దేశంలో ఒక రాష్ట్రాన్ని మరో రాష్ట్రంతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ఒకచోట సంస్కృతులు వేషభాషలు అభిరుచులు అలవాట్లు తదితర అంశాలను మరో చోట తెలుసుకునేందుకు వీలుంటుంది ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తున్న ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను పంజాబ్ రాష్ట్రంతో అనుసంధానించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఆహార అలవాట్లను పంజాబ్ వాసులకు తెలియచేసే లక్ష్యంతో ఆంధ్రులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన పూతరేకులను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం పూతరేకులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఓ ప్రత్యేక వంటకం ఒకసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే అనుభూతి కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాక ప్రపంచ దేశాల్లో ఈ పూతరేకులు ఎంతో ప్రాచుర్యాన్ని పొంది ప్రజలకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రంగా మారి మన్ననలు పొందుతున్నాయి మరి ఈ పూతరేకులు కథ కమామిషు తెలుసుకోవాలంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరానికి దగ్గరలో ఉన్న ఆత్రేయపురానికి వెళ్లాల్సిందే పచ్చని ప్రకృతి నడుమ రాజమహేంద్రవరానికి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో గోదావరి అందాలతో విరాజిల్లుతోంది ఈ ఆత్రేయపురం అత్రిమహాముని ఈ ప్రాంతంలో తపస్సు చేయడంతో ఆ గ్రామానికి ఆత్రేయపురం అనే పేరు వచ్చిందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది ఆత్రేయపురం ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇది ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రామము ఈ గ్రామం అత్రి మహర్షి తపస్సు చేయడం వల్ల ఈ గ్రామానికి పేరు వచ్చింది ఆ ఆత్రేయపురం అనేది ఈ ఆత్రేయపురం మొదటి నుంచి కూడా పోతరేకులకి జన్మస్థానం ఇక్కడ పోతరేకులు తయారు చేయడానికి తొలుత పురాతన కాలం నుంచి కూడా ఇక్కడ అలవాటు ఉంది చా చిన్నగా జరిగే వ్యాపారం ఇటీవల కాలంలో దినదినాభివృద్ధి చెంది విస్తరించింది ఈ పోతరేకుకు దేశ విదేశాల్లో సైతం మంచి డిమాండ్ కలిగింది ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతి అవుతోంది పోతరేకుల తయారీ వెనుక ఓ కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది సుమారు రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఓ వృద్ధురాలు వంట చేస్తున్న సమయంలో అన్నం పొంగి గంజిరేకుల రూపంలో మారడాన్ని గమనించిన ఆమె ఆలోచన నుంచి వచ్చినవే ఈ పూతరేకులని చెబుతారు అనంతర కాలంలో ఈ పూతరేకులు వివిధ రకాలుగా ప్రజలకు చేరువయ్యాయి ఈ పూతరేకులు పురాతన నుంచి ఈ గ్రామం ప్రసిద్ధి చెందింది ఒక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం బియ్యం అన్నం వండేటప్పుడు కొండ మీద గింజి పడి అది ఒక రేకు ముక్కలాగా తయారైంది దాన్ని అప్పుడున్న పెద్దలు ఆలోచించి పిండి రుబ్బి బియ్యం పిండి రుబ్బి ఈ రేకుని కొండ మీద కాల్చి తయారు చేయటం మొదలెట్టారు అది శుభకార్యాలుగా చేసుకున్నారు పూర్వం రోజుల్లోనే అది ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి అది వ్యాపారంగా మారి అనేక షాపులు వెలిసినాయి ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా ఒక వెయ్యి మంది ఈ గ్రామం నుంచి ఒక వెయ్యి మంది ఇదే వ్యాపారం మీద బతుకుతున్నారు నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే అనుభూతిని కల్పించే ఈ పూతరేకుల తయారీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం నా పేరు లక్ష్మి అండి ఈ జై భీమ్ అండి జిగురుగా ఉంటాయి ఒక గంట నానబెట్టిన తర్వాత గ్రైండర్లో వేసి మెత్తగా పిండి కింద ఆడి అవి పలచగా నీళ్ళు కలిపి కుండపైన రేకు కింద తీస్తే పూతరేకులు అవుతాయండి కొబ్బరాకులు మంట పెట్టి పూతరేకులు తయారు చేస్తామండి ఈ మూడు సార్లు బియ్యానికి రెండు వందల రేకులు వస్తాయండి మా ఊరి ఆడవాళ్ళం అందరం హృదయ వృత్తి చేస్తామండి పూతరేకుల తయారీకి మట్టి కుండను వినియోగిస్తారు ఈ కుండ నున్నగా గుండ్రంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు ఆ కుండ మూతి వైపు మంట పెట్టేందుకు వీలుగా పెద్ద రంధ్రాన్ని చేస్తారు జిగురు తత్వాన్ని కలిగిన బియ్యాన్ని రెండు గంటల పాటు నానబెట్టి మెత్తగా చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకుంటారు దీనిని జాలువారే మిశ్రమంలా రూపొందించుకుని దానిలో ఓ మెత్తని వస్త్రాన్ని ఉంచి కుండపై పల్చటి పొరలా ఉంచుతారు దీంతో వేడి సెగకు అది రేకులా తయారవుతుంది ఈ రేకుల్లో నెయ్యి జీడిపప్పు బెల్లం బాదం పప్పుల మిశ్రమాన్ని వేసి పొరలు పొరలుగా మడత పెట్టడంతో పూతరేకు సిద్ధమవుతుంది తొలుత కేవలం బెల్లం నెయ్యితో సంప్రదాయ రీతిలో అలరించిన ఈ పూతరేకులు ఆహార ప్రియులను అలరించేలా వివిధ రుచుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటిలో పంచదార పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ తో సహా విభిన్న రీతుల్లో రూపొందిస్తున్నారు ఇక మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా ఆనందంగా తినేలా షుగర్ ఫ్రీ పూతరేకులు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి 
ఆత్రేయపురం పూతరేకులు అభిమానులను అలరించడమే కాదు ఆ గ్రామంలో దాదాపు వెయ్యి మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి ఈ రేకుల తయారీతో అనేక మంది మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తున్నారు గోదావరి అందాల నడుమ చిన్న గ్రామంలో తయారైన ఈ పూతరేకులు ఆ గ్రామ రూపురేఖలనే మార్చేశాయి ఈ పూతరేకులే ఆత్రేయపురం గ్రామాన్ని జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టాయి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విజయవాడలో అతిపెద్ద పూతరేకును తయారు చేసే అంశంపై కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా పది పాయింట్ ఐదు మీటర్ల పొడవైన భారీ పూతరేకును తయారు చేసి రికార్డు సృష్టించారు ఆత్రేయపురం వాసులు ఇక ఈ పూతరేకుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి సైతం ఆత్రేయపురానికి వచ్చి వీటి రుచిని ఆస్వాదిస్తున్నారు तो हम लोग यहाँ सुना यहाँ पूतरे के लोग बहुत ज्यादा फेमस है तो हम लोग राजमंडरी से इधर आया सिर्फ ये लेने के लिए तो मैं आठ डब्बा ली हूँ मेरे घर के लिए एंड इट इज वेरी टेस्टी चाला बागुंदी एंड सो आत्रेपुरा इज वन ऑफ द प्लेस वेर दे मेक ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड दिस शॉप इज गॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट पूतरे के लो एंड ही इज वन द रिकॉर्ड सो दैट्स वाई वी आर हियर సో అయితే ఇక్కడికి వచ్చిందా తెలిసింది ఇక్కడ లాంగెస్ట్ ఇండియా బుక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్లో వీళ్ళు విన్ అయ్యారని సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చూద్దామని వచ్చావు చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఒక స్వీట్ తిందాం అనుకుని వచ్చి మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక పది బాక్సులు తీసుకెళ్తున్నాం సో అంత బాగున్నాయి ఢిల్లీ ముంబై బెంగళూరు చెన్నై వంటి నగరాలకు సైతం ఇక్కడి పూతరేకులు సరఫరా అవుతున్నాయి ఇక సినీ రంగ ప్రముఖులు ఎవరైనా ఈ ప్రాంతానికి వస్తే ఖచ్చితంగా ఆత్రేయపురం పూతరేకులను రుచి చూడాల్సిందే ముఖ్యంగా స్వీట్స్ ప్రేమికులు ఈ ప్రాంతానికి వస్తే ఆత్రేయపురం వెళ్లాల్సిందే పూతరేకులు తినాల్సిందే ఆత్రేయపురం చేరుకోవాలనుకునే దేశ విదేశీ పర్యాటకులకు అతి సమీప అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం హైదరాబాద్ లో ఉంది హైదరాబాద్ నుంచి ఆత్రేయపురానికి దాదాపు నాలుగు వందల అరవై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం అయితే రైలు మార్గం ద్వారా రాజమహేంద్రవరానికి చేరుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆత్రేయపురం చేరుకోవాలంటే బస్సు లేదా సొంత వాహనంపై వెళ్లొచ్చు ఈ గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న నగరాలను చూస్తే విజయవాడ ఏలూరు కాకినాడ నుంచి ఆత్రేయపురానికి బస్సు సౌకర్యం ఉంది ఆత్రేయపురం పూతరేకులు ఆస్వాదించిన వారందరూ డిడి న్యూస్ ఆంధ్ర సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ లో తెలియచేయగలరు